ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம லாஜிக்கல் ரீசனிங் தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்போசிஷன் ப்ரொப்போசிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொப்போசிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிமைஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரே வார்த்தை தான் இது எல்லாமே வந்து சேமான ஒரு விஷயம்தான் ப்ரொப்போசிஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம இந்த ஆல்ஃபாபெட்ஸில் வந்து ஏபிசிடி இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயமோ அந்த மாதிரி தான் ப்ரொப்போசிஷன் அப்படிங்கிறதும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் கண்டென்ஸ் டூ பார்ட்ஸ் இருக்கும் அதாவது வந்து நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருப்போம் ஸ்கூல் டைமில் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிக்கேட் சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிக்கேட் அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து தான் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் சம் கேட்ஸ் ஆர் ஒயிட் அப்படின்னு இதில் வந்து இந்த கேட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் ஒயிட் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெடிக்கேட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது யாரை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் அதே வந்து அந்த நம்ம யாரை பற்றி சொல்கிறோன்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல அவங்கள பற்றி என்ன சொல்ல வரோம் யாரை பற்றி சொல்கிறோம் ஒரு கேட்டை பற்றி சொல்கிறோம் அந்த கேட்டை பற்றி நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அது ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்ல வரோம் அதான் வந்து ப்ரெடிக்கேட் என்ன எதா என்ன சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெடிக்கேட் யாரை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு இப்போ ப்ரிமைஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு இந்த ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ப்ரிமைஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த மூணு ப்ரிமைஸில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ரிமைஸை வந்து நம்ம ப்ரிமைஸ் ஒன் ப்ரிமைஸ் டூவாக வந்து எடுத்துக்கணும் தேர்ட் ஒன்னை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னா கன்க்ளூஷனாக எடுத்துக்கணும் இப்போ சில கொஸ்டின்ஸில் வந்து உங்களை வந்து மீன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து ப்ரிமைஸ் வந்து தேர்ட் ஒன் வந்து கன்க்ளூஷன் அப்படி வந்து மீன் பண்ணியிருப்பாங்க இன்கேஸ் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி மீன் பண்ணலை அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து தேர்ட் ஒன்னை கன்க்ளூஷனாக எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ப்ரிமைஸில் இருந்து பெறப்படுறதா வந்து நம்ம கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் சென் அதை ப்ரிமைஸ் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கேட்ஸ் ஆர் பிளாக் அது வந்து ப்ரிமைஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பிளாக் ஆர் மேமல்ஸ் அது வந்து ப்ரிமைஸ் டூவாக கொடுத்துருக்கோம் இப்போது தேர்ட் ப்ரிமைஸ் அதை வந்து அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கேட்ஸ் ஆர் மேமல்ஸ் இதை வந்து கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ப்ரிமைஸ் ஒன் சொல்லுவோம் செகண்டில் இருக்கிறத ப்ரிமைஸ் ஒன் சொல்லுவோம் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறத கன்க்ளூஷன் சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் இன்டக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் தேர்ட் ஒன் அப்டக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போசிஷன் வந்து பார்க்க போகிறோம் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போசிஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரிக்கல் ப்ரொப்போசிஷன் கேட்டகரிக்கல் ப்ரொப்போசிஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ப்ரெடிக்கேட்டுக்கும் நடுவில் எந்த விதமான கண்டிஷனுமே இருக்காது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிக்கேட் வித்தவுட் எனி கண்டிஷன் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்கிறேன் ஆல் டைகர்ஸ் ஆர் ஃபர்னிச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைகர் அப்படிங்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் ஃபர்னிச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெடிக்கேட் இதில் இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சப்ஜெக்டாக இருக்க இந்த டைகருக்கும் ப்ரெடிக்கேட்டாக இருக்க அந்த ஃபர்னிச்சருக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமுமே இருக்காது இப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரிக்கல் ப்ரொப்போசிஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதட்டிக்கல் ப்ரொப்போசிஷன் இந்த ஹைப்போதட்டிக்கல் ப்ரொப்போசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ப்ரெடிக்கேட்டுக்கும் நடுவில் இந்த ஹைப்போதட்டிக்கல் ப்ரொப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேட்டிவ் கெஸ் அந்த மாதிரி தான் இது வந்து ஹைப்போதட்டிக்கல் ப்ரொப்போசிஷன் இருக்கும் இஃப் இட் ரெயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் நாட் கம் டு கிளாஸ் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் இதில் என்ன சொல்ல வராங்க ஒரு வேலை மழை பெய்தால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிளாஸ்க்கு வர மாட்டாங்க ஸோ சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ப்ரெடிக்கேட்டுக்கும் நடுவில் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டங்டிவ் ப்ரொப்போசிஷன் டிஸ்டங்டிவ் ப்ரொப்போசிஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எய்தர் ஆர் டைப்பில் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன
ஜென்ரலான ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லுவாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஆல் மேன் ஆர் குட் அப்படிங்கிறது ப்ரிமைஸ் ஒன் ப்ரிமைஸ் டூ வந்து மோகன் இஸ் அ மேன் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரிமைஸ் டூ கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்கிறாங்க மோகன் இஸ் குட் ஓகேவா முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் அதாவது ஆல் மேன் ஆர் குட் எல்லா மனிதர்களும் நல்லவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் மேன்லேருந்து மோகன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு மனுஷன் அதனால மோகன் வந்து நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூஷனில் முடிக்கிறாங்க ஸோ ஜென்ரலான ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நம்மளுக்கு கன்க்ளூஷன் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா டிடக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் ஆர்குமெண்ட் வேர் த ட்ரூத் ஆஃப் த ப்ரிமைசஸ் கேரண்டீஸ் த ட்ரூத் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்கும் இந்த டிடக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் இன்டெக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமைசஸ் ட்ரூவாக இருந்தால் கன்க்ளூஷன் ஃபால்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் சீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தெம் ஹாவ் பீன் க்ரீன் ஓகேவா கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆல் பேர்ட்ஸ் ஆர் க்ரீன் ரெண்டு பிரிமாயசும் சரி ஆனால் கன்க்ளூஷன் வந்து சரி கிடையாது ஏன் அப்படி ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் சீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேர்ட்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேர்ட்ஸை வந்து நான் பார்க்குறேன் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேர்ட்ஸுமே எப்படி இருக்குன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஓகேவா ஆனால் அப் நான் பார்த்த அந்த ஐநூறு பருவை பறவையும் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன சொல்கிறேன் பொதுவாக என்ன சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து க்ரீன் கலரில் தான் பார்க்கும் அப்படின்ட்டு வந்து நான் வந்து நான் பார்த்ததை மட்டும் வச்சு பொதுவான ஒரு கருத்தை வந்து நான் சொல்கிறேன் அது வந்து தவறு அதனால தான் ப்ரிமைசஸ் வந்து சரியாக இருந்தாலும் கன்க்ளூஷன் தவறாக போக தவறாக இருக்க வந்து வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த சென் அது வந்து என்ன என்ன ஆர்குமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் இது வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு விஷயத்த கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஜென்ரலான ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐ ஹாவ் சீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேர்ட்ஸ் நான் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேர்ட்ஸை வந்து நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு எல்லாமே அது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஆல் எல்லாமே ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அப்டெக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் அப்டெக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சும்மா குத்து மதிப்பாக நம்ம வந்து அசியூம் பண்ணுறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா இன்டெக் அப்டெக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா இது வந்து எப்படின்னா சும்மா நம்ம அசியூம் பண்ணுறது தான் ஓகேவா எஜுகேட்டிவ் கேஸ் மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன தான் வந்து நம்ம கேஸ் பண்ணாலும் அதை வந்து எப்போ நம்ம சரின்னு சொல்ல முடியும் நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை வந்து சரின்னு சொல்ல முடியும் ப்ரூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது சரியானதாக இருக்காது ஓகேவா இப்போ வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா தீஸ் காயின்ஸ் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ என் கையில் வந்து ஒரு காயின் இருக்குது அந்த காயின் அந்த காயின் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுதுன்னு நான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அது வந்து ஒரு ஃபேக்ட் இஃப் தீஸ் காயின்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் சில்வர் அப்படின்னு நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு வேலை இந்த காயின்ஸ் வந்து சில்வராக இருந்தால் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா தென் தே உட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்படி இருக்கும்போது அந்த கன்க்ளூஷன் என்னது தீஸ் காயின்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் சில்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நான் நிரூபிக்கணும் ஓகேவா அந்த காயின்ஸ் வந்து சில்வராக தான் வந்து சில்வரால் தான் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நான் நிரூபிக்கணும் அப்படி நான் நிரூபித்தா மட்டும்தான் அது வந்து அந்த கன்க்ளூஷன் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு ப்ரெடிக்ஷனில் ஒரு ஒரு கெஸ்டில் அப்படி குத்து மதிப்பாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து என்ன என்ன சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டெக்டிவ் ஆர்குமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்குமெண்ட்லேயே இன்னும் ரெண்டு இருக்குது அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட் ஆனலாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட் ஆனால் அது அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது
கன்க்ளூட்ஸ் தட் த திங்ஸ் ஆர் சிமிலர் இன் அ சர்டைன் ரெஸ்பெக்ட் அதாவது இப்போ ஏதாவது சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ரெண்டு விஷயத்த சம்பந்தப்படுத்துறது தான் வந்து ஆனலாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட் அதாவது இப்போ ஹியூமன் பிரெயினை வந்து நான் சிபிஐ கூட கம்பேர் பண்ணுறது லை அதில் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆஸ் டேனு சேமு இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து ஆனலாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷ்னல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ரிலேஷ்னல் ஆர்குமெண்ட்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெட்ரி 